История России знать, чтобы гордиться. В 80 регионах нашей страны прошел всероссийский тест по истории Отечества. Его организатором выступил молодежный парламент при Государственной Думе. Приняли участие в тестировании и крымские студенты. Главная задача теста – проверка уровня исторической грамотности граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом. К последним не так давно относились и сами крымчане, долгие годы бывшие оторванными от своих корней. А для будущих юристов, которые пока еще только учатся в крымском филиале университета правосудия, знание истории своей родины – обязательное требование. Узнать свой уровень знания истории своего государства, возможно, выявить какие-то пробелы, что нужно подучить, важно для общего развития. Я получил удовольствие от того, что я нашел проблемы свои, узнал, что... Все-таки нужно больше заниматься историей, углубленно изучать там определенные моменты. Историю всю абсолютно знать невозможно, но нужно стремиться к этому. Есть определенные пробелы в разных эпохах, которые нужно, между прочим, ну, устранять. Я считаю, каждый образованный человек должен знать историю своей страны, безусловно. Какие пробелы нужно устранять, помогут понять 40 вопросов теста, ответить на которые нужно в течение академического часа, учебной 45-минутки. А чтобы не ошибиться в ответе, лучше не руководствоваться сомнительно взглядом на историю, активно продвигавшимся в течение двух десятилетий в украинских учебниках. Участие в акции сугубо добровольное. Как мы видим, западные страны пытаются переписать нашу историю, пытаются всячески на нее влиять. Наша акция направлена на то, чтобы не дать этому развиваться, показать, что наша молодежь знает свою историю, гордится своей историей и готова за свою историю бороться. Алексей Щербак, Игорь Романенков, Время новостей.